வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம லிட்ரரி டேர்ம்ஸில் டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன் இதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன்னா என்ன ஒரு குற்றம் நடக்கும் அந்த குற்றம் வந்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு கொலையாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா திருட்டாக இருக்கலாம் அதை பற்றி எல்லாரும் வந்து புலன் விசாரணை செய்வாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கடைசியாக வந்து அந்த குற்றத்தை யார் செஞ்சாங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சி வெளிப்படுத்துவாங்க இப்போ காலங்காலமாக இருக்கிற டிடெக்டிவ் ஸ்டோரிஸில் எப்படி இருக்கும்னா அந்த குற்றம் வந்து சரியானபடி குற்றமாக தான் இருக்கும் அதாவது அது குற்றமே இல்லை அப்படி ஒன்று நடக்கவே இல்லைன்னா பின்னாடி எதுவும் வராது ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தங்க மேலே சந்தேகம் வர மாதிரி தான் எல்லா எவிடன்ஸுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கதையில் வர போலீஸ் வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலிதானா கம்மியாக இருக்கிறவங்களாம் வருவாங்க டிம் விட்டுனா விட்டுனா இன்டெலிஜென்ஸு டிம் விட்டுனா புத்திசாலிதானா கம்மியாக இருக்கிற போலீஸாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த கதையில் வர டிடெக்டிவ் வந்து சுப்பீரியர் மைண்டு ரொம்ப அதி புத்திசாலியாகவும் பவர்ஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அதாவது யாருமே கவனிக்காததெல்லாம் கூட அவர் கவனிச்சு இருப்பார் அந்த மாதிரி டிடெக்டிவாக இருப்பார் அது ரொம்ப ஒரு சாதாரணமாக இருக்கும் இல்லைனா யார் கண்ணுக்குமே அது தெரியாது ஆனால் இவர் மட்டும் அதை நோட் பண்ணுறவராக இருந்திருப்பார் கடைசியில் அந்த டிடெக்டிவ் தான் குற்றவாளி யார் அந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவருக்கு என்னென்னலாம் க்ளூஸ் வந்தது அந்த க்ளூஸை வச்சு இவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்றதெல்லாம் விளக்குவார் இப்படி தான் டிடெக்டிவ் நாவல் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து எழுதினு வந்திருக்காங்க இங்கிலீஷில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த டிடெக்டிவ் நாவலை எழுதினவர் வந்து எட்கர் ஆலன் போர் அவர் எழுதின புக் வந்து த மர்டர்ஸ் இன் த ரூ மார்க்கெட் இது வந்து எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எட்கர் ஆலன் போ வந்து மெமோரியஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கை வந்து ஃப்ராங்கோயிஸ் யூகேன் பிட்கோ எழுதினார் அதை பார்த்து தான் எட்கர் ஆலன் ப்ரூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனாருன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ராங்கோயிஸ் யூகேன் பிட்கோ எப்படின்னா அவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழில் உலகத்திலேயே முதல் டிடெக்டிவ் பியூரோ அதாவது துப்புரை செய்கிறவங்களோட துறையில் இருக்கிற அந்த இதை வந்து முதல் முதலாக உலகத்திலேயே ஆரம்பித்தார் அவர் தான் அவர் ஆரம்பித்த இடம் வந்து பாரிஸில் அவர் எழுதின மெமரிஸை பார்த்து தான் போ வந்து இந்த கதையை எழுதுனதாக சொல்லுவாங்க போவோட டிடெக்டிவ் பேர் வந்து அகஸ்டி டியூபன் இந்த கதை வந்து வெளிவந்த உடனே ரொம்ப பிரபலம் ஆகிடுச்சு அதனால் இதே டிடெக்டிவ் வச்சுட்டு அவர் த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேரி ராஜெட் எழுதினார் அதுக்கப்புறம் பெர்லாண்ட் லெட்டர்னு எழுதினார் போவா பார்த்து ஃப்ரான்ஸில் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டர் எமிலி கேப்ரியோன்றவங்க எல் அஃபேர் லிகரோக் அப்படின்ற நாவல் எழுதினாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய நாவல் எழுதினாங்க எல்லாமே வந்து ஒரு தொடர் மாதிரியே வந்தது ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தம் இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபேமஸான டிடெக்டிவ் நாவல் யா நாவலிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா வில்கி காலன்ஸ் அவர் எழுதுனது த மூன் ஸ்டோன் இந்த மூன் ஸ்டோன் வந்து எப்படின்னா டிஎஸ் எலியட்டே வந்து பாராட்டியிருக்காரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த வில்கி காலன்ஸை படிச்சுட்டு அப்புறம் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் கூட அவர் வந்து வில்கி காலன்ஸோட நண்பர் தான் அவர் வந்து த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் எட்வின் ட்ரூடன் ஒரு புக்கை எழுதினார் ஆனால் அதை வந்து அவரால் முடிக்க முடியல ஆனாலும் இன்றைக்கும் வரைக்கூடும் த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் எட்வின் ட்ரூடன்றது ஒரு லேண்ட்மார்க்காக தான் இருக்குது டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் முதல் முதல் டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன் யார் எழுதினாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆனா கேத்ரின் க்ரீன் என்றவங்க தான் எழுதினாங்க இவங்க எழுதின புக்கு வந்து த லீவ் லீவ் இன் பர்த் கேஸ்ன்றது தான் அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவில் யார் எழுதினாங்கன்னா ஃபெர்கஸ் ஹியூமன் எழுதினாங்க அவங்க எழுதுனது வந்து த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹேண்ட்ஸம் கேப் அதே மாதிரி இந்த துப்பறிவாளர் இருக்காங்களே டிடெக்டிவ் அதில் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது யாருனா ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் வந்து இது உண்மையான ஆள் தான் நினச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு கதாபாத்திரம் இது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரம்ன்றது நமக்கு வந்து படித்து பார்த்தா தான் புரியும் மற்றபடி நம்மளும் வந்து அது உண்மையாகவே ஒருத்தவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிற அளவுக்கு தத்ரூவமாக இருந்த ஒரு கேரக்டரு இந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸும் அவர் ஃப்ரெண்டு டாக்டர் வேட்ஸனோ டாக்டர் வேட்ஸன் தான் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸில் அந்த கதையெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி வருவார் முதல் முதல்ல ஆத்தர் கேனன் டாயல் இவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு எழுதுனது வந்து அ ஸ்டடி இன் ஸ்கார்லெட் தான் இது உடனே வந்து ரொம்ப பிரபலமானதுனால அவங்க அவர் வந்து இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் வச்சு அது டாக்டர் வேட்ஸனே கதை சொல்கிற மாதிரி வச்சு அவர் நிறைய கதைகள் எழுதினார் அந்த கதைங்களை பின்னாடி தொகுப்பாக வந்து த மெமரிஸ் ஆஃப் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸு அப்படின்னு வெளியிட்டார் இன்னொரு தொகுப்பு வந்து ஹவுண்ட் ஆஃப் த பேஸ்கபிள்ஸ் ஜி கே செஸ்டன் கூட அவர் ஒரு டிடெக்டிவ் கேரக்டரை உருவாக்குனார் அது வந்து ஃபாதர் ப்ரௌனு அவர் எழுதின புக் வந்து த இன்னசென்ஸ் ஆஃப் 
அவங்களோட டிடெக்டிவ் பேர் வந்து ஹெர்குல் பாய்ரெட் அவங்களோட புக் வந்து த மிஸ்டீரியஸ் அஃபேர் அண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அதே மாதிரி நிறைய டிடெக்டிவ்ஸ் இருக்காங்க யார் யாருனா மிஸ் மேபல் மர்டர் அத் த விக்ரேஜில் லார்ட் பீட்டர் வின்சே அவங்க அவங்க வந்து டாரத்தி எல் சேவஸோட ஹூஸ் பாடியில் வருவாங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் ரைட்டர்ஸ்லேயே வந்து டேஷியல் ஹேமட்டுன்றவங்க அவருடைய சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து எழுதினார் ஏன்னா அவரே ஒரு டிடெக்டிவ் தான் அவருடைய புக் வந்து த மேஸ்டி ஃபால்கன் அதில் வந்து டிடெக்டிவ் பேர் வந்து ஸ்பேன்ஸ் பேடு இதில் இன்னொரு முக்கியமானது என்னென்னா த தின் மேன் என்ற புக்கில் வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே வந்து டிடெக்டிவ்ஸாக வருவாங்க நிக் அண்ட் நோரா சார்ஸ்ன்னு அந்த கதையே வந்து ரொம்ப ஒரு காமெடியாக தான் டிடெக்டிவ் வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் பேப்பர் பேக் புக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்புறம் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதை எழுதின ரைட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப பாப்புலராக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போவும் வந்து த மிஸ்ட்ரி ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்ற ஒரு இடம் இது வந்து வருஷம் வருஷம் எட்கர் அலன் போ அவார்டுன்னு டிடெக்டிவ் நாவலில் யார் நல்லா எழுதுகிறாங்களோ உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதை அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து இதை செஞ்சிட்ருக்காங்க சார்ஸ் டிக்கன்ஸ் இன்னொரு கதையும் எதிர்கா பிளீக் ஹவுஸ்ன்னு அதுவும் டிடெக்டிவ் நாவலோட சீரியஸில் தான் வரும் வில்கி காலின்ஸ் இவரை பார்த்து தான் சார்ஸ் டிக்கன்ஸும் அந்த உணர் கதை எழுதுனு சொன்னோம் இல்லையா வில்கி காலின்ஸை வந்து இன்றைக்கும் எல்லோரும் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டிடெக்டிவ் ஃபிக்ஷன் தான் சொல்கிறாங்க இப்போ விமன் ரைட்டர்ஸ்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான டிடெக்டிவ் ரைட்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகர்தா கிறிஸ்டி டாரத்தி எல் சேயர்ஸ் ஜோசிஃபின் டே மார்ஜரி ஆலிங்ஹாம் நிஜுவா மார்ஷ் இவங்கெல்லாம் இப்போ டிடெக்டிவ் நாவல் இன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குற்றம் நடக்குது நிறைய பேர் சந்தேகப்படுற மாதிரி இருக்காங்க இதில் முக்கியமான கதாபாத்திரம் தான் துப்பறிவாளராக இருக்காங்க டிடெக்டிவ் வர்பர் அவர் வந்து எல்லா எவிடென்ஸும் அதாவது சாட்சிங்களெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இவர் வந்து எல்லாரையும் போய் இன்டர்வியூ எடுப்பார் யார் யாரெல்லாம் எடுப்பார்னா யார் மேலாம் சந்தேகம் இருக்கோ அவங்கக்கிட்டையும் எடுப்பார் அதே மாதிரி அந்த குற்றம் நடக்கிறத பார்த்தேன்னு சொல்கிற விட்னஸையும் போய் இன்டர்வியூ எடுப்பார் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் தான் அவர் அந்த மிஸ்ட்ரியை சால்வ் பண்ணுவார் தப்பு செஞ்சவங்க ஒன்று அரெஸ்ட் ஆவாங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் இப்படி தான் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் எழுதுகிறாங்க உங்களுக்கும் டிடெக்டிவ் நாவல்ஸை பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன்றி